আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক বন্ধু আমি ডাক্তার সাইফুল ইসলাম ফিজিওথেরাপিস্ট আর বিশন ফিজিওথেরাপি সেন্টারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে অভিনন্দন আজকে আমরা স্ট্রোক প্রতিরোধের সাতটা উপেশন সম্পর্কে জানবো এটা হার্বার্ড হেলথের মতে ওরা সাতটা অ্যাডভাইস দিয়েছে যে অ্যাডভাইসগুলো আমরা এখন অলো করলে আমরা স্ট্রোক প্রতিরোধ করতে পারবো তো স্ট্রোক সম্পর্কে আমরা সবাই জানি স্ট্রোক হচ্ছে আমাদের বেনে যদি রক্তনালী ব্লক হয়ে কিংবা রক্তনালী সিরে যদি রক্ত সরবরাহ বিঘ্নিত হয় তখন রক্ত আমাদের কিছু বেন টিস্যু মারা যায় এটাই হচ্ছে স্ট্রোক স্ট্রোক হলে আমাদের শরীরে যে যে কোনো একটা ফাট প্যারালাইসিস হয়ে যায় হয়তো কাই আরও কারো ক্ষেত্রে স্পিচের সমস্যা হয় কোনো কথা বলতে অসুবিধা হয় সো আমরা স্ট্রোকের প্যারালাইসিস সম্পর্কে আমরা সবাই জানি এবং স্ট্রোকটা আসলে কেন আসলে আমাদের জানা উচিত বা স্ট্রোক প্রতিরোধ করা উচিত কারণ স্ট্রোক হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে আমাদের যে ডি ডিজেবিলিটির সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে স্ট্রোকটা অর্থাৎ আমরা যে প্রতিবন্ধিতা হই সেটা স্ট্রোক হচ্ছে সবচেয়ে বড় বড় কারণ এবং মানুষ যে মারা যাচ্ছে ওটা সেকেন্ড কজ যে সেকেন্ড লিডিং কজ হচ্ছে স্ট্রোক সো আমরা সাইলে স্ট্রোক কিন্তু আমরা প্রতিরোধ করতে পারি আমাদের এই স্ট্রোকটা আমরা স্ট্রোকের ট্রিটমেন্ট করাটা অনেক ব্যয়বহুল এবং হচ্ছে অনেক সময় ট্রিটমেন্টটা শুরু হয় না খুবই আপনি হয়তো আগের মতো যতই টাকা খরচ করেন আগের মতো আপনি হতে পারবেন না সো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে স্ট্রোক প্রতিরোধটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেস্ট অপশন এখন আমরা আসলে স্ট্রোক প্রতিরোধটা আমরা কিন্তু এভাবে কোনো করতে পারবো তো আজকে আমি এই সাতটা পয়েন্ট আপনাদেরকে আলোচনা করব যেগুলোর মাধ্যমে আমরা স্ট্রোক প্রতিরোধ করতে পারি এক নম্বরে হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ সোজা কথা হচ্ছে আমরা যদি স্ট্রোক প্রতিরোধ করতে চাই আমাদের ব্লাড প্রেশারটা আমাদেরকে নর্মাল রাখতে হবে তখন এই উচ্চ রক্তচাপটা হচ্ছে একটা লিডিং একটা কজ ফর স্ট্রোক অর্থাৎ স্ট্রোক হওয়ার জন্য একটা হাই প্রেশার অনেক বড় একটা কারণ সো আমাদের যদি এখন এইম থাকে আমার প্রেশারটাকে কন্ট্রোল করা কিংবা আমরা প্রেশারটাকে মেনটেন করা যাতে আমার কখন হাই প্রেশার না হয় তাহলে আমাকে কিন্তু এই করতে হবে আমাকে আগে প্রেশার সম্পর্কে জানতে হবে কোন অতটুকু প্রেশার আমার নর্মাল আর কতটুকু হাই আপনি সবসময় চাইবেন আপনার প্রেশারটা যেন একশো পঁয়ত্রিশ বাই এইটটি ফাইভ এর চাইতে যেন কম থাকে এর চাইতে যেন মানে লেস থাকে আর যদি দেখেন যে আপনি আসলে হাই প্রেশারের ওষুধ খাচ্ছেন আপনার বয়স অনেক বেশি সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে একশো চল্লিশ বা নব্বই এর বেশি যেন না হয় যাদের হাই প্রেশারে বেশি সমস্যা তো আপনি এটার মধ্যে ওখানে আপনি রাখার মানে চেষ্টা করবেন তা এটা হচ্ছে আপনার গোল এখন আপনি বলতে পারেন আমি আসলে প্রেশারটা কন্ট্রোল করবো কিনে কীভাবে বা আমি আসলে কীভাবে যাতে আমার প্রেশারটা না হয় বা হাই প্রেশারটা না হয় তো হাই প্রেশার এক নম্বর হচ্ছে আপনাকে লবণ খেতে হবে কম খুবই লবণ কম লবণ খেতে হবে বাতের সাথে সাধারণত সেভেন লবণ না খাওয়ার জন্য তো তরকারি বা আমরা যে সাথে বা আমাদের দৈনন্দিন যে লবণ টুকু খাই সেটা যেন অবশ্যই হাফ তিন নিয়ে সমস্যা তাই সা এক সা সমস্যা যেন অর্ধেক যেন হয় অর্থাৎ আদা সা সমস্যার বেশি লবণ আমাদের দৈনন্দিন আমরা যেসব খাওয়া দেয় সেগুলোর সাথে যেন বেশি না হয় এই জন্য ফাস্টফুডে কিন্তু অনেক বেশি লবণ দেওয়া হবে সেগুলো অবশ্যই অ্যাভয়েড করবেন তাহলে আমরা আমাদের লবণ নিয়ন্ত্রণ অম খাওয়ার মধ্যে আমাদের প্রেশার কন্ট্রোল করতে পারি এছাড়া আর কি এছাড়া হচ্ছে আমরা এক্সারসাইজের মাধ্যমে আমাদের হাই প্রেশারটা কন্ট্রোল করতে পারি ব্যায়ামের মাধ্যমে নিয়মিত ব্যায়াম ফিটনেস এছাড়া হচ্ছে আমরা শাক সবজি খাওয়ার মাধ্যমে ফল ফ্রুটস খাওয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রেশারটাকে কন্ট্রোল করতে পারি এছাড়া হচ্ছে যদি প্রয়োজন হয় অবশ্যই আপনাকে ওষুধও খেয়ে নিয়ে দেবে যদি আপনার ডক্টর আপনাকে সাজেস্ট করে দেয় হ্যাঁ আপনার প্রেশারটা বেশি কন্ট্রোল হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আপনাকে ওষুধও খাওয়া লাগবে সো আমরা এখন প্রেশার কন্ট্রোল করার সম্পর্কে আমরা জানলাম এখন আমরা যদি সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে আমাদেরকে আসলে ওয়েট কন্ট্রোল করতে হবে আসলে এই ওয়েটটা একটা বিশাল একটা ফ্যাক্ট এই ওয়েট আমাদের বাড়ার কারণে আমাদের হার্ট অ্যাটাক বেন স্ট্রোক তারপরে হচ্ছে আমাদের ডায়াবেটিস অনেক প্রবলেম হয় 
বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র আর্থাটি সমস্যা হাঁটুতে ফের এই সমস্যাগুলো অনেক বেশি হয়ে থাকে সো আমি বলবো অবশ্যই আপনার অয়েড কোনো অমন হতে হবে অনেক সময় আপনার বিএমআই অনুযায়ী আপনি হয়তো ভাবছেন আমার বিএমআই অনুযায়ী ঠিক আছে বাট ইটস বিএমআইটা আপনাকে আসলে সঠিক ক্যালকুলেট দেয় না কারণ হয়তো দেখে তো আপনার আসলে অনেক বেশি প্যাক সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো অবশ্যই আপনি ডক্টর ডায়েটিশিয়ান বা ফিজিওথেরাপিস্ট আপনি তাদের কাছে গিয়ে আপনার আসলে অবস্থিটি আছে কি না বা কী ধরনের সমস্যা সেটা আপনি আইডেন্টিফাই করে নেবেন এবং অবশ্যই আপনার ওজনটা আপনি কোনো অন্টলে রাখবেন আর ওজন নিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আমরা সবাই জানি আমাদেরকে চর্বি জাতীয় ফ্যাট জাতীয় কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার খেতে হবে কম আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে শাক সবজি খেয়ে খাওয়া লাগবে এবং হচ্ছে আমাদেরকে নিয়মিত মানে এক্সারসাইজ বিভিন্ন ধরনের এক্সারসাইজের মানে সুইম এগুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের ওজন কোনো কমাতে পারি সো কেউ যদি সামান্য একটু ওজনও যদি আপনি কমাতে পারেন একেবারে আপনি যদি মনে করেন ধরেন ফাইভ কেজি ওজনও যদি আপনি কোনো কমাতে পারছেন সো আপনি অনেক বেশি আপনার স্ট্রোকের যুগে হার্ট অ্যাটাকের যুগে আপনার কোনো অমে গেছে সো ইট ইজ দ্য মানে অ্যামেজিং ও মার বি ট্রাই টু রেডিউস ইউর ওয়েট আমাদের থার্ড যে রিক্স ফ্যাক্টরটা সেটা হচ্ছে আমাদের ডায়াবেটিস অর্থাৎ স্ট্রোকের জন্য অনেক বড় একটা কারণে ডায়াবেটিস সো ডায়াবেটিসটা যদি আমরা ভালোভাবে যদি কন্ট্রোল করতে পারি আমরা তাহলে স্ট্রোকের যুগে কিন্তু আমাদের অনেক কোনো অমে যায় শুধু স্ট্রোক না হার্ট অ্যাটাকের যুগে কিডনি ড্যামেজ অনেক কিছুই কমে যদি ডায়াবেটিসটা আমরা কন্ট্রোলে রাখতে ফারে সো আপনার ডায়াবেটিস কত বা কী আছে সেটা অবশ্যই আপনি পরীক্ষা করে জানতে চান আপনার ডায়াবেটিসের ডক্টরের কাছে আপনি যাবেন এবং আপনাকে অবশ্যই যেভাবে আপনাকে রুলস দেয় সেগুলো আপনি নেয়ে চলবেন ওই একই রকমভাবে আপনাকে হচ্ছে খাওয়া দাওয়া এবং এক্সারসাইজের মাধ্যমে আপনি আপনার ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন তাহলে আপনি স্টোকের যুগেও আপনি অম্মতে পারবেন ফোর্থ যে ফ্যাক্টরটা সেটা হচ্ছে অ্যালকোহল আমাদের অনেকেই হয়তো অনেক বেশি আমাদের অ্যালকোহল খাচ্ছেন বা যেটাকে আমরা বলে বলতে পারি ড্রিঙ্কস আসলে তো মানে রিসার্চ আছে যে কেউ কেউ হয়তো বলে যে হচ্ছে আপনি এক প্যাক যদি আপনি ড্রিঙ্ক বা এক গ্লাস ড্রিঙ্ক খান আপনি সেক্ষেত্রে হয়তো স্টোকের ঝুঁকি কমে বাট যদি আপনি অ্যালকোহলটা যদি বেশি নেন সেই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু অবশ্যই স্টোকের ঝুঁকি অনেক হেটে যাবে সো আমি বলবো যে দিস এটা অ্যাভয়েড করা উচিত কারণ আপনি অ্যালকোহল বেশি গেলে অবশ্যই আপনার স্টোকের যুগে বাড়বে সো উই শুড অ্যাভয়েড মানে অনেক বেশি বা অ্যালকোহল আমাদেরকে অবশ্যই অ্যাভয়েড করতে হবে আমরা স্টোক থেকে যদি বাঁচতে চাই ফিফথ যে ফ্যাক্টরটা এট্রিয়াল ফিন এফ্রিলেশন মানে ফার্স্ট নম্বরে আসলে এট্রিয়াল ফিন এফ্রিলেশনটা কি এট্রিয়াল ফিফ্রিলেশন হচ্ছে অনেক সময় আমাদের ইরেগুলার হার্ট বিট থাকে মানে হচ্ছে আমাদের হার্ট বিটটা অনিয়মিত তো এই অনিয়মিত হার্ট বিটের কারণে আমাদের অনেক সময় ওখানে রক্ত জয় অম হয়ে যায় অর্থাৎ ক্লট হয়ে যায় কারণ হার্ট বিটটা যদি সঠিকভাবে যদি হার্টটা বিট না দেয় এতে করে নিচে রক্ত জয় অমাট হয়ে যায় ফলে জমাট রক্তটা আমাদের এই রক্ত নালী দিয়ে যখন বেড়ে যায় তখন সেই রক্তনালীকে ব্লক করে দেয় এই জন্য স্ট্রোক হতে পারে এই জন্য ইট্রিয়াল ফিবলেশনের কারণে অনেক বেশি স্ট্রোক হয় সো এটা অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর স্ট্রোকের জন্য যাদের এই ধরনের অনিয়মিত হার্ট বিট আছে বা আপনার সমস্যা আছে আপনি অবশ্যই আপনার ডক্টরের কাছে গিয়ে আপনাকে এটা ট্রিটমেন্ট করতে হবে কারণ হচ্ছে এটা আপনার জন্য অনেক বড় একটা রিস্ক স্ট্রোকের জন্য তো সো এটা আপনাকে খুবই সিরিয়াসলি না নেওয়া লাগবে যদি আপনার অনিয়মিত হার্ট বিট বা হচ্ছে আপনার এই ধরনের সমস্যা থাকে যদি কারণ হচ্ছে ডক্টর আপনাকে কিছু অ্যান্টি কোয়া কোয়াগুলেন তাতে যেগুলো রক্তকে কী করে ফাতলা করে এই ধরনের কিছু ড্রাগ ওষুধ দেবে সো যাতে আপনার রক্তরে যাতে আপনার হচ্ছে জমার জন্য নাই বা দেয় এছাড়া হচ্ছে আপনি যদি দেখেন যে আপনার শর্টনেস অফ ডেথ মানে হচ্ছে আপনার শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে কিংবা হচ্ছে আপনার মানে হার্ট বিটে প্রবলেম হচ্ছে আপনি দ্রুতই আপনি ডক্টরের কাছে যাবেন ছয় নম্বরে হচ্ছে আমাদেরকে রেগুলার এক্সারসাইজ করতে হবে ব্যায়াম এটা একটা বিশাল একটা ফ্যাক্ট আপনি হচ্ছে না আপনি হয়তো ভাবতে পারেন আমার হাঁটুতে ব্যথা আমার কোনো অমরে ব্যথা বা আমি এক্সারসাইজ আমি আসলে কতটুকু করব আমি বলবো সে বিষয় আপনি আপনার ফিজিওথেরাপিস্টের সাথে অবশ্যই কনসাল্ট করবেন আপনার যে কোনো অবস্থায় আপনাকে অবশ্যই এক্সারসাইজ করতে হবে কারণ এক্সারসাইজের কোনো বিকল্প নেই সো দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট পর স্ট্রোক নেভেনশন সো আমি বলবো আপনার যদি হাঁটুতে যদি সমস্যা থাকে বাদ ব্যথা থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই 
নিয়ে গিয়ে আপনি এবং অনেক কম ব্যাক এক্সপ্রেসে যারা সুস্থ সবল আছেন যারা অফিসে জব করেন তারাও অ্যাটলিস্ট আর আধা ঘন্টা থেকে 40 মিনিট আপনি ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করবেন পার ডে অন্ততপক্ষে সপ্তাহে 6 দিন না পারলো সপ্তাহে 7 দিন না পারলো অন্ততপক্ষে 5 দিন আপনি অবশ্যই এক্সারসাইজ করবেন 7 নম্বরে হচ্ছে ধূমপান আমাদের আসলে এই ধূমপানটা আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে শ্রেষ্ঠকে দিয়ে ওকে বাড়ায় সো সে আমাদের রক্ত কোন সময় থিকনেস বাড়ায় দেয় সো বিভিন্ন ভাবে আমাদের আমাদের রক্ত আমাদের যে রক্ত নালী এটার উপরে কি নিয়োটিন ওটা উপরে ফলে অভাব পেলে ফলে এতে করে আমাদের স্টকের যুগে অনেক বেড়ে যায় সো আমরা যারা ধূমপান করি অবশ্যই ধূমপানকে আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে আমরা যদি স্টোক থেকে বাঁচতে চাই হার্ট অ্যাটাক থেকে বাঁচতে চাই ক্যান্সার থেকে বাঁচতে চাই আমাদের কি আমাদের বিভিন্ন ধরনের লাংসের ডিজিজ বা ফুসফুসের ডিজিজ এগুলো থেকে যদি আমরা বাঁচতে চাই আমাদেরকে অবশ্যই ধূমপান ফরিয়ার করতে হবে মানে আশা করি স্টোক প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে আপনি একটা ধারণা পেয়েছেন স্টোক প্রতিরোধ খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং সেটা অবশ্যই প্রতিরোধ সম্ভব ল্যান্ডসেটের হিসাব অনুযায়ী নাইনটি নাইনটি পারসেন্ট স্টোক প্রতিরোধ সম্ভব সো আপনি চাইলে অবশ্যই আপনার স্টোককে আপনি প্রতিরোধ করতে পারেন আপনি সুস্থ থাকতে পারেন ভালো থাকতে পারেন আর এই বিষয়ে যদি আপনাদের আরও কোনো ইনফরমেশান প্রয়োজন আমাদেরকে কোনো অমেন্ট করবেন প্রয়োজনে আপনাদের কোনো পরামর্শ থাকলে কিংবা আমাদের ভিডিও কেমন লাগছে সেটাও আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম